Hello everyone. Today I will explain you about the water resources. This topic is from the unit natural resources. As we know that water is a vital natural resource used mainly for irrigation, drinking, domestic purpose, industrial purpose and transportation purpose. So we have, as we know that we have lot of water on this earth. Near about 75% of the earth surface is covered by water resources. Now in this 75%, about 71% is occupied by oceans only. Clear? It means that the total water that we have on the earth in that 71% is salty, covered by the salty water and remaining 4% is covered by fresh water bodies. Now let us have a look on the distribution of water resources, quantity of water on the earth. So the total quantity of water that is present on the earth is about 1.4 billion kilometer cube. Here billion means 10 raised to power 9. So this is the total quantity of water that is present on the earth. Now based on the test we can divide this water into two major fragments. One is salty water and second is fresh water. Now this salty water is more than 97% that is 97.2% and remaining 2.8% is fresh water. Now this 2.8% fresh water again can be divided into different fragments. Out of this 2.8% majority of the water that is 2.15% is stored in glaciers and ice sheets. Remember this, out of the 2.8%, 2.15% is stored in glaciers and ice sheets. Now this total glacier and ice sheets, in this 85% is in Antarctica, 10% in Arctic and Greenland and remaining 5% in mountains on mountains in the form of glaciers. So this is all about the distribution of glaciers on the earth. Now remaining 0.62% means out of the 2.8% 0.62% water is stored in underground water as underground water. Now the remaining water that is 0.03% is in other water bodies, lakes, wetlands, ponds, rivers. So this is all about the distribution of water on the earth. So this shows that we have lot of water but majority of the water is salty that is of no direct use. But it doesn't mean that it is useless. It has so many characteristics. It has its own significance in the nature. But our many, mainly del, ma daily activities mainly depends on the fresh water and in this mainly on the underground water. So if we calculate this underground water of the total, this is only about 1% of the total water. So we have to cover our daily activity from this underground water mainly and other surface water bodies, lakes, ponds, rivers. So this is all about the distribution of water on the earth. Now, now in this next is the water consumption. Know. So in this based on the water consumption we can divide this into four different segments. So first is irrigation, majority of the world fresh water that is 70% is utilized for irrigation, 25% for in industries, remaining 5% for domestic activities and very less for recreational activities, for example water parks. So this is all about the consumption of water.
बट दिस दिस वैल्यू इज फॉर वर्ल्ड एवरेज ऑफ वर्ल्ड वाटर कंजप्शन इन इंडिया एज इंडिया इज एन एग्रीकल्चरल कंट्री सो इन इंडिया फॉर इरीगेशन नाइंटी परसेंट ऑफ द फ्रेश वॉटर इज यूटिलाइज रिमेनिंग फाइव परसेंट इन इंडस्ट्रीज एंड नेक्स्ट रिमेनिंग फाइव परसेंट इज फॉर डोमेस्टिक पर्पजेस नाउ इन दिस टॉपिक नेक्स्ट इज द वॉटर क्राइसिस वॉटर प्रॉब्लम इशूज रिलेटेड टू दी वॉटर है ना तो वी हैव डिफरेंट इशूज दैट आर दैट लेट्स टू वॉटर क्राइसिस शॉर्टेज ऑफ वॉटर प्रॉब्लम ऑफ वॉटर ड्रिंकिंग वॉटर तो हियर आई हैव रिटन सम पॉइंट्स है ना फर्स्ट इज द ओवर पॉपुलेशन ड्रॉट सेकेंड थर्ड वेस्टेज ऑफ वॉटर फोर्थ डिफोरेस्टेशन फिफ्थ हाइड्रो पावर जनरेशन नेक्स्ट इज इंडस्ट्रियलाइजेशन तो वन बाई वन आई विल एक्सप्लेन ऑल दीज कोजेज तो ओवर पॉपुलेशन एज वी नो दैट पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग एक्सपोनशियली एंड द प्रजेंट वर्ल्ड पॉपुलेशन इज सेवन पॉइंट सेवन बिलियंस तो डिमांड फॉर द फ्रेश वॉटर is directly proportional to the size of the population so this is the key factor that that is responsible for the water crisis in this next is the drought and drought is again due to the low rainfall global warming climate change so these are also some natural factors which leads to water crisis in some parts of the world next is wastage of water wastage of water means wastage of water in household activities daily activities agricultural activities industrial activities so so many points are there in this wastage of water you already know about this next is deforestation so in this topic i have already told you how deforestation leads to water crisis this is the part of forest resources in the last lecture i have told you about the deforestation more the forest cover more would be the water resources in that area so both are directly interrelated next is hydro power generation hydro power generation means for the generation of hydro power large quantity of water get stored in large reservoirs and due to that there is the shortage of water in downstream areas downstream areas means try to understand suppose this is a dam so this is upstream area and this this is डाउनस्ट्रीम एरिया डैम से ऊपर वाला जो पार्ट है इसको हम बोल रहे हैं अपस्ट्रीम एरिया और डैम के बाद वाला जो पार्ट है उसको बोल रहे हैं डाउन स्ट्रीम एरिया एंड दिस इज अपस्ट्रीम एरिया सो ड्यू टू दी ब्लॉकेज ऑफ वॉटर स्टोरेज ऑफ वॉटर देर मे बी दी प्रॉब्लम ऑफ वॉटर क्राइसिस ऑफ वॉटर इन दिस डाउन स्ट्रीम एरिया नेक्स्ट इज इंडस्ट्रियलाइजेशन तो एज वी नो दैट इंडस्ट्रीज आर growing at very fast rate so many industries are there in every part of the world so we have different industries that are very water intensive for example paper industry for to manufacture 1 ton of paper 1 ton of paper we need about 10 meter cube 10 meter cube to 30 meter cube of fresh water एक टन पेपर बनाने के लिए वोटर की जो रिक्वायरमेंट होती है फ्रेश वोटर की दैट इज टेन मीटर क्यूब से लेके थर्टी मीटर क्यूब एंड वी नो दैट वन मीटर क्यूब इज इक्वल टू थाउजेंड लीटर्स तो इट मीन दैट टेन थाउजेंड लीटर्स टू थर्टी थाउजेंड लीटर्स टू मैन्युफैक्चर वन टन ऑफ पेपर ओनली तो सच टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज आर वेरी वोटर इंटेंसिव इंडस्ट्री कोल्डिंग इंडस्ट्री मेटलर्जी इंडस्ट्री है ना तो सो मेनी एग्जाम्पल्स आर देयर which leads to crisis of water water problem in this i forget one point that is water pollution water pollution is one of the major issue that leads to or shortage of water crisis hai na now how we can conserve water what are the possibilities how we can overcome from this problem so we have different approaches for the conservation of the water first is the very effective technique rain water harvesting hmm second is proper irrigation practices third use of bio fertilizers avoid wastage by mulching by making ponds by watershed management irrigation in early morning or late evening so one by one i will explain you all these points ek ek karke main sabhi points aapko 
एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे फिर कैसे किया जा सकता है वाटर कंजर्वेशन जल संरक्षण तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग बारिश का जो पानी है उसको सीधा सीधा हमें इकट्ठा करना है इकट्ठा कैसे करना है उसके लिए फॉर दैट वी यूज द रूफ ऑफ द बिल्डिंग रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए जो एरिया यूज किया जाता है वाटर को कलेक्ट करने के लिए दैट इज रूफ ऑफ द बिल्डिंग रूफ ही क्यों कंसिडर की जाती है बिकॉज रूफ आर कंपेरेटिवली क्लीनर रूफ जो होती है घरों की बिल्डिंग्स की वो काफी क्लीन होती है गंदगी कम होती है तो इसलिए छतों को यूज किया जाता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए ऑब्जेक्टिव ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग उसके दो ऑब्जेक्टिव होते हैं फर्स्ट इज टू स्टोर दी वाटर पहला जो ऑब्जेक्टिव है कि हम वाटर को स्टोर करना चाहते हैं सेकेंड ऑब्जेक्टिव इज टू रिचार्ज अंडरग्राउंड वाटर टेबल सेकेंड ऑब्जेक्टिव है कि हम अंडरग्राउंड वाटर टेबल को रिचार्ज करना चाहते हैं है ना तो आई विल लेटर ऑन एक्सप्लेन टेक्निकली वट इज रेन वाटर हार्वेस्टिंग लेटर ऑन सेकेंड पॉइंट इज बाय प्रोपर इरीगेशन प्रैक्टिस बाय प्रोपर इरीगेशन प्रैक्टिस मीन यूज ऑफ एडवांस इरीगेशन टेक्नोलॉजी फॉर एग्जाम्पल ड्रिप इरीगेशन स्प्रिंकलिंग इरीगेशन एंड सच टाइप ऑफ प्रैक्टिस सेव थर्टी टू फिफ्टी परसेंट ऑफ दी वॉटर इन कंपेरिजन टू ट्रेडिशनल प्रैक्टिस ट्रेडिशनल प्रैक्टिस के कंपेरिजन में अगर हम एडवांस टेक्निक्स की बात करें अप्रोचेस की बात करें तो उससे हम थर्टी टू फिफ्टी परसेंट वॉटर को कंजर्व कर सकते हैं एग्रीकल्चरल इरीगेशन में नेक्स्ट इज यूज ऑफ बायो फर्टिलाइजर्स बायो फर्टिलाइजर्स फॉर एग्जाम्पल मैन्यो तो जिन जिन फील्ड के ऊपर हम एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस में अगर बायो फर्टिलाइजर यूज करें इन कंपेरिजन टू इन ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर तो वहां पे वाटर की जो रिक्वायरमेंट होती है वो कम हो जाती है क्यों बिकॉज बायो फर्टिलाइजर और मैन्योर होल्ड्स लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर बाइंड अप दी लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल सो दैट इज दैट इज द रीजन नेक्स्ट इज दवॉइड वेस्टेज सभी जानते हैं वेस्टेज को कैसे अवॉइड करना है कहीं कोई लीकेज है उसको अवॉइड किया जाए कोई टैप है खुली रह गई तो उसको कैसे अवॉइड करना है वोटर एफिशिएंट स्ट्रक्चर्स का यूज करना है नेक्स्ट इज मल्चिंग दिस इज आल्सो वेरी इफेक्टिव टेक्निक मल्चिंग मींस है ना सपोज वी हैव दिस फील्ड ये कोई एग्रीकल्चरल फील्ड है इस फील्ड के ऊपर हमने ऊपर सरफेस पे कुछ ड्राई लीव्स एग्रीकल्चरल रेजिड्यूज क्रोप रेजिड्यूज उसकी एक लेयर्स ऊपर फैला दिए अब क्या होगा इससे दिस मिनिमाइज दी इवेपो ट्रांसपरेशन लोसेस इससे क्या होगा कि जो इवेपो ट्रांसपरेशन होता है सरफेस से वो कम हो जाएगा इस टेक्निक को बोलते हैं मल्चिंग एग्रीकल्चर एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस है एक दिस इज एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस नेक्स्ट इज बाय मेकिंग पॉन्ट्स दिस प्रैक्टिस इज ट्रेडिशनली यूज इन इंडिया इन एवरी विलेज वी हैव पॉन्ट्स द ऑब्जेक्टिव ऑफ these ponds is to store and conserve water rain water to recharge underground water table next is next is watershed management isko samjhe thoda watershed management isko bol raha hai watershed is an area ek area hai jahan pe collectively water flow karta hai for example this is an area ye koi area hai aapka hmm? in this area water generally tries to flow adopt a common path water aapka इस पर्टिकुलर पाथ को एडोप्ट करता है इसके थ्रू फ्लो करता है तो इफ वी मैनेज दिस एरिया दिस एरिया इज नोन एज वॉटर शेड इफ वी मैनेज दिस एरिया तो दिस इज ऑल्सो बेनिफिशियल अप्रोच फॉर वॉटर कंजर्वेशन कैसे इसको समझे थोड़ा सा सपोज दिस इज अ हिल रीजन माउंटेनियस रीजन है ना एंड वॉटर कलेक्ट थ्रू अ स्ट्रीम एंड पास थ्रू दिस रीजन यहां से पास होके जाता है तो हमने क्या किया इस रीजन में यहां पे वेजिटेशन रॉक्स स्मॉल रिटेनिंग वॉल्स को इंप्लीमेंट किया जिसकी वजह से वाटर की स्पीड कम होगी वाटर की स्पीड कम होगी तो सोयल इरोजन की प्रॉब्लम कम होगी वाटर ज्यादा टाइम तक यहां पे रिटेन करेगा ज्यादा टाइम तक रिटेन करेगा तो ज्यादा से ज्यादा अंडरग्राउंड वाटर टेबल को रिचार्ज करेगा तो दिस इज दी वॉटर शेड मैनेजमेंट वेरी इफेक्टिव प्रैक्टिस इरिगेशन इन अर्ली मॉर्निंग और लेट इवनिंग तो दिस प्रैक्टिस वी एडोप्ट टू अवॉइड इवेपो ट्रांसपरेशन प्रोसेस इन दिस टॉपिक यू शुड रिमेम्बर टू पॉइंट दिस पॉइंट आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फर्स्ट इज वर्ल्ड वॉटर डे तो एवरी ईयर 
on 22nd of March we celebrate World Water Day and in this second point is International Year of Fresh Water the International Year of Fresh Water was celebrated in 2003 by the initiative of UN bodies so this is all about the water resources thank you